Good morning or good evening, dear students, how are you? Welcome to a new episode of English for Iraq. Today we have Unit 6, Lesson 3. Helping Mom. Please open your people's book, Iftahtab al-Talib, on page number 78. 78. In this lesson, we have the we will talk about a short revision or revision to pass simple tense. We will go back to the simple past tense that we had already had. We took the verb on unit 5. Today, we will go back to First, you have to read. Let's read and write the times. We will read the first time. We will read and listen. We will read and listen. We will write the times on the places. In our island, their family went shopping, and you have to write the times and 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 to write So mom at, at 10 30 mom was at the pharmacy where and Amir were at the toy shop because they wanted to buy a present for their little sister so Amir and Rahev at 10 45 where they were at they where they at the toy shop can we toy shop? We can want because they wants to buy a present for their sister, little sister. Mom, I want to buy a present for my sister. Mom, I want to buy a present for my sister. Mom, I want to buy a present for my sister. Mom, I want to buy a present for my sister. Mom, I want to buy a present for my sister. At eleven, يعني إنها حتى كتب الساعة الحادية عشر. Mom was she was at the butchers. كانت at eleven o'clock at the butchers. She bought some meat for dinner. شوف إحنا كتبنا هنا الساعة الحادية عشر والبقية أنت هتكملهم. هذا كان في البيج نمبر 78 صفحة رقم 78 Let's now go to how to ask أو how to form past simple tense شو حنكون زمن الماضي البسيط شوف هنا Where was Rahab at 11.30 She was at the park أو at the park طبعا إذا كانت short answer هنا نشوف إن question number two أو سؤال ثاني شو نسأل who was at the butchers at one eleven mom was at the butchers or mom was وهذا هنا حينقلنا شو نسأل بزمن ال past simple tense باستخدام ال verb to be خلينا هسا نراجع ال past simple الماضي البسيط as we say, to his its express press about something happened in the past. طبعا نستخدم زمن الماضي البسيط لأن هذا نعبر عن شيء صار بالماضي. التكوين الطبيعي هو عبارة عن subject الفاعل with the verb with the plus d 
or ed او اي اي دي يعني فيرب الفعل منضاف لدي او اي دي او اي اي دي ذاتس ويز ريجولار فيربس هذه في حاله الافعال المنتظمه مثلا على سبيل المثال هي ترافل باي ترين هو سافر بالقطار شوف هنا ترافل منضاف لها اي دي اصبحت سافر اصبحت صيغتها بالباست فورم شي ارايفد ات ذا ستيشن ات 10:30 هي وصلت لمحطه القطار الساعه 10:30 هنا arrived at the station at 10:30 طبعا هي arrive وضاف الهديم حتى اصبحت هي في الماضي that's with regular verbs طبعا ال irregular verbs ثاني تحفظ ما بهن قاعده يعني read يقرا ماضيها read هي نفسها طبعا هذا فعل غير منتظم يعني ما ينضاف لدي go يذهب went ذهب is was هذا ال verb to be هسه حناخذه eat ياكل ate اكل drink drink يعني هنا يشرب drink شرب طبعا of course there is a, there are some key words على متعرف ان الجملة زميلها بال بالماضي او الجملة اللي تعامل وياها بالماضي اكو key words كلمات دالة مثل كلمة yesterday أمس ago او last سواء كانت last week last month last year مجرد ديش تجيه one of these key words واحد من هذه الكلمات حتى تعرف قبل انه الزمن اللي نتعامل وياه هو زمن past simple tense يعني verb with plus d او e d او i e d يعني فعل مضاف لد او e d او i e d or irregular verbs او افعال غير منتظمة وذني نحفظهن الverb uh, verb to be in the past طبعا الافعال المساعدة بالماضي اللي هم احنا كانت عندنا is و are و am ذني بال present بالمضارع الماضي ما شنو يا اما الواز يا اما الوير يعني لما تجي تقول اني كنت بالمنزل حتقول اي واز ات هوم انا كنت في المنزل they were at the park يعني هم كانوا في المنتزه هذا بالنسبه للفيرب تو بي اللي هو انت درسك عليهن شلون نسال باستخدام الفيرب تو بي ان ذا باست حنحط واحده من ادوات السؤال يا اما وير يا اما هو يا اما وات اب تو يو يعني انت هاي الامر راجع لك وراها نحط يا اما was يا اما were على حسب السبجكت السبجكت اذا كان هي or she او it حيجي ويا من with was طبعا من ضمنهم ال i they will we will you comes with were اوكي تعال نشوف هذا المثال where was علي at 11 o'clock at 11 وين كان علي الساعه 11 لما يجى نجاوب عوضنا على علي بهي He was at the park. كان في المنتزه. هنا ليش استخدم نواز؟ لأن العلي هو حالة حال الهي فالدائما يجوية ال was. Where were you yesterday? أين أنت كنت أمس؟ وش وين كنت البارحة؟ إيش معنى؟ Where اللي هي أداة السؤال اللي هي مثل هنا. Where اللي هي ال verb to be. ليش حطينا ال ال you أو سوري ليش حطينا where ما حطينا was لأن ال verb ال subject هنا عندك شنو you yesterday I was out أنا كنت خارج أو برا back to people's book خلينا نرجع لكتاب ال الطالب نشوف هنا الأمثلة اللي عندنا يقول لك listen and say track eighty three Listen and say. Where were you at nine o'clock yesterday morning? And to mention it at nine o'clock yesterday morning. I was at school. I was at school. أنا كنت في المدرسة. شوف هنا استخدم اليو عوضها تحول بالإجابة إلى I will I comes with was. Then it's the whole فقرة. هنا حتقول الجمل وترددها وراها. Listen and repeat. One. Where were you at ten o'clock yesterday evening? I was at home. كنت في المنزل. شوف هنا لين نسى إنه اليو بالquestion الإجابة تتحول إلى I فجاوب هنا I was at home.
comfy as I was in bed. Don't forget uh, that when, when, you, when someone asks you with you, لما استخدم أحد في السؤال you with an answer, turn to I. تتحول إلى I بالإجابة. هذا الموضوع طبعا شلون يجيك يجيك بالكويستشن نمبر 2A اللي هو السؤال رقم 2A بالجزئية المختصة بالجرامر ممكن هنا يقول لك where ويعطيك هنا فراغ you at 6 o'clock yesterday morning ويعطيك اختياريا يا اما where يا اما are لا عبالك انه اليو تعرف ان تاخذ ار لا اكو كي ووردز هنا اكو كلمة دالة اللي هي yesterday مجرد ما لقيت yesterday انت it comes with where حتيجي ويا where So don't make mistakes and choose R. Let's start to get out of the R. Let's go now to activity book. I'm going to take the first page in the chart. Page number, 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 البريبوزيشنز الحروف الجر اللي هي ان و اون و ات احنا عرفنا انه هي احنا اخذناها بس حنراجعها هسه الويا تايم ويا البليس ويا الاوقات ويا الويا الوقت ويا البليس ويا المكان طبعا احنا نعرف انه ان تيتي ويا الشهور انك ابريل اكتوبر اي شهر طبعا ويا ان طبعا اضافه الى اليرز السنين يعني ان 2002 ان 1998 اي سنين والمانثس الشهور قبل لازم حرف جر شنو؟ ان. Days of week ايام الاسبوع comes with on لما تيجي مثلا تقول on Monday on Saturday on Tuesday كل ايام الاسبوع comes with on. اما بالنسبه للات تيجي ويا الوقت مثلا الكلوك الساعه مثلا at 4 o'clock at 9 o'clock at 11 o'clock واذا مصطلح ذا ويكند حنقول at ذا ويكند. هذه بالنسبة لحروف الـ prepositions ويا الـ time ويا الـ place ويا المكانات المدن الـ مثلا المحافظات أو المدن مثلا in Baghdad in London on مثلا مع الشارع إذا تكون داخل مدينة on Red Street on Green Street at لما تجي on لما تجي تحدد رقم الشارع at 14 Rashid Street هنا شارع الرئيسي مثلا نقول on red street اذا الشارع الفرعي او الرقم مال الشارع مثلا at 14 الرشيد ستريت هذه كمراجعة بسيطة لل place المكانات يعني هنا مثل ما اتفقنا انه on من اسماء الشوارع اذا مع ال red street ال green street اما اذا حط الرقم واذا حدد الشارع بالذات هيجي وياه at النيكست بيج الصفحه اللي وراها هذه القطعه هي مهمه ممكن اجيبها بالسؤال الاول اي كويستشن نمبر 1 اي بتوجهها بطريقه يس نو اللي هي بيج نمبر 77 حنقرا القطعه ورا ما نقراها حنسوي اندرلاين للباست فيربس حنحط خط للباست فيربس للشكل الفيرب بالماضي اوكي ليتس ستارت يسترداي Sardar went to the city. ذهب إلى المدينة. إحنا عدنا أول شيء. حنختار the went. He traveled by train. سافر بالقطار. So choose travel. لأن هنا verb in the past. He arrived at the station at ten thirty. وصل إلى محطة القطار في الساعة عشرة ونص. So choose arrived. He was hungry. كان جوعان. So he went to the bakery. أول شيء أدنى ال was اللي هي الverb to be in the past. هو كان جائعاً. He went to the bakery. هي ماضي كلمة go. حنختار ال went. He ate a cake. أكل كيكة. فطبعاً هي ال past هنا كلمة ate. It was eleven o'clock. As usual, طبعاً مثل ما تعودنا إنه هي was the past form of verb to be is. Then he walked to the cafe. ثم مشى إلى الكافية. هي ماضي كلمة walk. Walk اللي هي ضاف لها ed. فحنا نختار نحط جوارها underlined. He was there at ten thirty. طبعاً هنا هم ما فينا عدنا. He was there at ten thirty. He drank a cup of coffee. ماضي كلمة drink drank 
Then he went to the library to read a book. ثم ذهب إلى ماضي كلمة go went to the library to read a book. He was there. كان هناك was there from 10:45 until 1 o'clock. Then he went home. ثم ذهب ذهب إلى المنزل. هذه الباست فيرب اللي هي الشكل الماضي للكلمات حنا حطينا لها خط طبعا هذه القطعه مثل ما نبهنا انه انا ممكن اجيها بطريقه ريد ريد ذا فولوينج باسج اند ذن انسر وذ يس نو وجاوب يس نو انه هي نفس ما هي القطعه اقول لك مثلا هي ترافلد باي باس وكان جمله ترافلد باي باس انت بالقطعه موجوده عندك هي ترافلد باي ترين So yes or no? Of course no. فلازم تقرأها وتركز بالقراءة مالتها. ولا ما حطينا الأفعال هذا إني حطينا لها underlined حطينا لها جواها خط. حننتقل. Sorry. حننتقل لل activity D. Write the verbs again in the present simple tense. حيطلب من عندك انه تكتب هذه الافعال مرة ثانية بصيغتها ال present simple tense بصيغة الماضي ال present simple tense اللي هي بصيغة المضارع طبعا هو اختار هنا اول شيء كان عنده go سواها اللي هي كانت في الماضي كلمة went صارت go و goes والثانية كانت ال ونعطيك همتين arrive اللي احنا اختاريناها arrived حنحطها بال infinitive arrive و arrive Arrives. اخترنا وراها travel. Travel اللي هي كانت حنرجعها للinfinitive. حنسويها travel. Travel ونحط لها بالصيغة ال ال s اللي هي بال s third person يس الشخص الثالث. Travels. وكان عندنا أيضا كلمة walk. يمش مشى هي كان منطيها بالوقت حنسويها رجعها للانفينيتيف ونضيف ونحطها بالفيرب اللي هي بالاس الثيرد بيرسون ووكس طبعا احنا كان عندنا الوز اللي هي ماضيها كان الاز الباست فور مالتها الفيرب تو بي از ممكن نحطها از والام والار اذا تحب بس انا ممكن اكتبها بالاز درينك اللي هي المضارع حنسويها درينك هي اشرب وند وذ اس بير ثيرد بيرسون اللي هي درينكس اوكي ايضا تكررت عندنا كلمه ايت ياكل فنحطها ايت العاديه ونحطها بالاضافه الاس ايت اوكي وهذه كانت اللي هي مطلوبات من عندنا طبعا هي تكررت عندك كلمة go هماتين تكررت أكثر من مرة تكررت أيضا عندك go أكثر من مرة وتكررت عندك was أكثر من مرة فإذا ممكن تحطها واحدة من عندنا هنا that's for uh, lesson 3 هذا كله كان مطلوب من عندك في lesson 3 مثل ما نبهنا على الشغلات المهمة اللي هي ال past simple tense من الماضي البسيط وشون نسل عالية لازم you have to read it again لازم تقرأ مرة ثانية أو study it again make sure to revision تراجع هماتين مراجعة بسيطة وأخذنا هذه القطعة اللي قلنا ممكن نجيبها بطريقة read the following passage and answer with the following sentences with yes or no that's it good luck and goodbye